हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चॅनल या व्हिडिओमध्ये आपण क्लास नाईन महाराष्ट्र बोर्ड याच्यासाठी एक युनिट टेस्ट साठी आपण एक क्वेश्चन पेपर तयार केलेला आहे सो तो क्वेश्चन पेपर आहे सायन्स वनसाठी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट वन याच्यासाठी सो पू टोटल ट्वेंटी मार्क्सचा क्वेश्चन पेपर असेल टाईम असेल वन आवर युनिट टेस्टच्या दृष्टीनं तुम्हाला या क्वेश्चन पेपरचा नक्कीच फायदा होईल त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि यामध्ये जे क्वेश्चन्स आहेत तशाच प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला नक्की तुमच्या युनिट टेस्टमध्ये दिसतील तर व्हिडिओ पूर्ण बघा विथ सोल्युशन त्याचे ॲन्सरसुद्धा आपण तुमच्याशी डिस्कस केलेले आहेत तर बघूया क्वेश्चन नंबर वन फील इन द ब्लँक्स मे बी तुमच्या एक्झाममध्ये चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह असेल सो मी घेताना इथे काय घेतलेलं आहे फील इन द ब्लँक्स घेतलेलं आहे ओके सो विथ ऑप्शन ए बी सी डी अशा प्रकारचे ऑप्शनही असतील तुम्हाला जो करेक्ट ऑप्शन असेल तो तिथं चूज करायचा आहे सो फर्स्ट वन इज द वर्किंग ऑफ रॉकेट डिपेंड्स ऑन द न्यूटन्स रॉकेटचं जे वर्किंग आहे ते न्यूटनच्या कुठल्या लॉनुसार होतं तर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सो करेक्ट आन्सर काय येणार आहे याचं द वर्किंग ऑफ रॉकेट इट्स डिपेंड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सो हे लक्षात ठेवा वन जूल इज इक्वल टू डॉट डॉट अर्क सो वन जूल इज इक्वल टू टेन रेस टू सेवन ओके इंडेक्स लायचा टेन रेस टू सेवन अर्क टेन रेस टू सेवन अर्क हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे वन जूल इज इक्वल टू टेन रेस टू सेवन अर्क ना इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिट्वीन व्हेलॉसिटी अँड टाईम हे न्यूटनचं फर्स्ट इक्वेशन आहे की जे काय डिस्क्राईब करतं रिलेशनशिप बिट्वीन व्हेलॉसिटी अँड टाईम ओके व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सो दिस इज व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जे काय डिस्क्राईब करतं व्हेलॉसिटी सॉरी व्हेलॉसिटी आणि टाईममधलं जे रिलेशन आहे ते काय करतं डिस्क्राईब करतं v is equal to u plus a t newton's first equation now the si unit of power so doni paddhatina tumhi liyu shakta kutla option hai to bagaycha ani to choose karaycha dete ek tar tumhi si unit of power kay liyu shakta joule per second or watt okay or watt so doni peki kutla hi ek choose kara so correct unit is joule per सेकंड और जर ऑप्शन असेल वॅट तर तो वॅट तिथं चूज करायचं सो पहिल्या याच्यामध्ये काय बघितलं आपण क्वेश्चन नंबर वन फील इन द ब्लँक्स और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर फोर मार्क्स नाव नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन बी याच्यामध्ये बघा क्वेश्चन नंबर वन बी ॲन्सर द फॉलोविंग ओके डिफाईन फ्री फॉल फ्री फॉलचे डेफिनेशन लिहायचे अँड ऑब्जेक्ट फॉलोइंग स्लोली अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ओके स्लोली अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ओनली इज सेट टू बी इन अ फ्री फॉल और टू बी फॉलोइंग फ्रीली एखादा ऑब्जेक्ट आहे तो स्लोली कसा जस्ट अ मिनिट जस्ट अ मिनिट ओके फॉलोइंग slowly under the influence of gravitational force फक्त आणि फक्त एखादा ऑब्जेक्ट खाली पडत असताना त्याच्यावरती फक्त जर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल तर त्याला काय म्हणायचं फ्री फॉल असं म्हणायचं ओके फ्री फॉलची डेफिनेशन ही टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा आहे ती करून ठेवा तुम्हाला त्याचा नक्कीच उपयोग होईल ना डिफाईन फ्री फॉल नाव राईट द नेम ऑफ फॉलोइंग ओके द डिस्प्लेसमेंट दॅट ऑकर इन अ युनिट टाईम्स सो डिस्प्लेसमेंट दॅट ऑकर इन युनिट टाईम्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम इज व्हेलॉसिटी सो ही कुणाची डेफिनेशन आहे व्हेलॉसिटीची व्हेलॉसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन द युनिट टाईम व्ही इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम ओके सो त्याचं करेक्ट आन्सर काय आहे व्हेलॉसिटी हे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर राईट द को रिलेशन बिट्वीन ओके को रिलेशन पोटेन्शियल एनर्जी एम जी एच त्याचा फॉर्म्युला काय आहे पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच तर त्याचप्रमाणे कायनॅटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय येणार आहे वन हाफ एम व्ही स्क्वेअर 
ओके काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एम व्ही स्क्वेर तो हे आंसर लिहाय है ये नोट करूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एम व्ही स्क्वेर ना फाइंड ऑड वन आउट ऑड वन वेगड़ा शोधा है डिस्टन्स स्पीड वेलॉसिटी एंड टाइम विच इज डिफरंट सो डिस्टन्स स्पीड एंड टाइम ये कशे हैं स्केलर क्वांटिटी है मजे थे डायरेक्शन वलंबून नहीं है नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन और वेलॉसिटी मात्र का है वेक्टर है वेलॉसिटी ही कसली क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी तैमे डायरेक्शन इम्पॉर्टंट है सो यला डिफरंट को वेलॉसिटी बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी आदर्स आर स्केलर क्वांटिटीज ओके सो वेलॉसिटी इज डिफरंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व द फॉलोइंग नाउ क्वेश्चन नंबर टू आंसर द फॉलोइंग फॉर सिक्स मार्क्स टोटल थ्री क्वेश्चन आना है टू मार्क्स ओके थ्री टू जा सिक्स नाउ राइट द डिफरन्स बिट्वीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमला डिफरन्स आप लिहाय है सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोज बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन काइनेटिक एनर्जी कशा मु होते बॉडी मधे तो बिकॉज ऑफ इट्स मोशन मोशन मुझे कुछ ली एनर्जी निर्माण होते बॉडी मधे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी फोज बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स शेफ और पोजिशन तो बॉडी से कि वस्तु से जी जो शेफ है कि पोजिशन जो है क्या जी एनर्जी होती है तेल का जो पोटेंशियल एनर्जी जस कि वरती अपन बगित काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला का वन हाफ एम व्ही स्क्वेर तस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म्यूला का है एम जी एच सो थर्ड करू शकता तुम्हें काइनेटिक एनर्जी से एक्जाम्पल फ्लोइंग वॉटर वहां पानी फ्लोइंग वॉटर सच सच ऐज वेन फॉलिंग फ्रॉम वॉटरफॉल धबधब्या पड़ना जे पानी है तो काइनेटिक एनर्जी से एक्जाम्पल है वॉटर ऐट द टॉप ऑफ वॉटरफॉल बिफोर द ड्रॉप ओके सो तो एक्जाम्पल बिफोर द ड्रॉप मे पानी कि एखाद डैम मधे तुम्हें एक्जाम्पल लिखू शकता वॉटर ऐट अ डैम ओके सो ते जे एनर्जी आती ती पोटेंशियल एनर्जी आती हाँ सो असा डिफरन्स तुम्हें लिखू शकता ऐटलीस्ट टू तरी डिफरन्स तुम्हें राइट डाउन करण गरजे चाहिए नर बन ऑब्जेक्ट मूव्स एटीन मीटर इन फर्स्ट थ्री सेकेंड ट्वेंटी टू मीटर इन नेक्स्ट थ्री सेकेंड्स एंड फोर्टीन मीटर इन लास्ट थ्री सेकेंड सो वॉट इज एवरेज स्पीड सो एवरेज स्पीड का फॉर्म्यूला क्या एवरेज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स ओके टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल डी लिखे मैं टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाइम सो बगा डिस्टन्स जर तुम्हें ऐडिशन के लिए एटीन प्लस ट्वेंटी टू ओके प्लस फोर्टीन सॉरी प्लस फोर्टीन सो टोटल कि ऐडिशन ती फिफ्टी फोर एना है ओके जर टोटल टाइम हा जा अपना टोटल डिस्टन्स टोटल टाइम जर तुम्हें काउंट के थ्री सेकेंड थ्री सेकेंड थ्री सेकेंड थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री सो टोटल मैं आता डायरेक्ट लिखो नाइन सेकेंड ओके नाइन सेकेंड सो वॉट इज एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स अपॉन टाइम सो डिस्टन्स कि आल होता फिफ्टी फोर मीटर आइम कि नाइन सो कि है ना नाइन सेकेंड सो ता सिक्स मीटर पर सेकेंड ओके सो करेक्ट आंसर इज एवरेज स्पीड इज सॉरी ए डॉट यस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू सिक्स मीटर पर सेकेंड ओके सो ता करेक्ट आंसर आना है थर्ड वन राइट द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी कॉन्जर्वेशन च लॉ लिया ओके एनर्जी नीदर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड एनर्जी अपन क्रिएट ही करू शक नहीं कि डिस्ट्रॉइड ही करू शक नहीं 
काय करू शकतो फार फार तर आपण इट कॅन बी कन्व्हर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ इन टू अनादर एनर्जी आपण काय करू शकतो एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो म्हणजे एकामधून दुसऱ्यामध्ये त्याचं रूपांतर करू शकतो दस द टोटल एनर्जी आता एनर्जी क्रिएटही होत नाही आणि डिस्ट्रॉय होत नाही त्यामुळे नक्कीच काय असणार आहे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द युनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट आपल्या पूर्ण युनिवर्समध्ये विश्वामध्ये जेवढी काय एनर्जी आहे ती सगळी काय असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे कारण नवीन काही क्रिएट होणार नाही किंवा आहे ती डिस्ट्रॉयड होणार नाही फक्त ती एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये काय होणार आहे कन्वर्ट होणार आहे त्यामुळे टोटल अमाऊंट टोटल एनर्जी आहे युनिवर्समधली ती काय राहणार आहे कॉन्स्टंट राहणार आहे याला काय म्हणायचं लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन अन्सर द फॉलोइंग फॉर द सिक्स मार्क्स इथे थ्री प्लस थ्री टोटल सिक्स मार्क्सचे क्वेश्चन असतील ओके तर हा क्वेश्चन बघूया आपण आता क्वेश्चन नंबर थ्री वन राईट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सो हा थ्री मार्क्सचा क्वेश्चन आहे जसं की आत्ता सांगितलं मी हा थ्री मार्क्स तिन्हीच्या तिन्ही लॉ लहायचे आहेत त्याच्यामधले न्यूटन्स ऑल थ्री लॉज ऑफ मोशन सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काय आहे अॅन ऑब्जेक्ट कंटिन्युअस टू रिमेन्स ॲट अ रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless an external and unbalanced force act on it ekhada object jar asel tar to continuous ek tar rest position la rahato ahe tasa kiwa manje jar to rest la asel tar rest la rahato kiwa uniform motion madhe asel tar to uniform motion madhe jar rahato along a straight line unless an external unbalanced force act on it जोपर्यंत त्याच्यावर तुम्ही फोर्स लावत नाही तोपर्यंत तो मोशनमध्ये असेल तर स्टॉप होत नाही किंवा स्टॉप आहे तो मोशनमध्ये येत नाही म्हणजे थोडक्यात काय एखादा ऑब्जेक्ट जर तुम्हाला त्याला मोशनमध्ये आणायचा असेल तरी तुम्हाला फोर्स लावायला पाहिजे किंवा एखादा मोशनमध्ये आहे त्याला स्टॉप करण्यासाठी सुद्धा काय पाहिजे कुठला ना कुठला तरी फोर्स लागतोच ओके तर त्याला काय म्हणायचं न्यूटनचा जो फर्स्ट लॉ झाला त्याचं स्टेटमेंट राईट डाऊन करा आहे तसं एक्झाममध्ये अॅन ऑब्जेक्ट कंटिन्युअस टू रिमेन्स ॲट अ रेस्ट ऑर इन अ स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन अँड लेस अँड एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स ॲक्ट ऑन इट ओके सो हा फर्स्ट लॉ तिथे राईट डाऊन करायला विसरायचं नाही एक्झाममध्ये ओके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता बघा मुमेंटम मुमेंटमचा फॉर्म्युला आहे मास इन टू व्हेलॉसिटी आता मुमेंटममध्ये जो रेट ऑफ चेंज आहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मुमेंटम इज प्रपोर्शनल टू द ॲप्लाईड फोर्स ओके समजा मुमेंटममध्ये चेंज होतो आहे तो समजा डी पी आहे तर तो कुणाला प्रपोर्शनल असतो तर ॲप्लाईड फोर्सला ओके रेट ऑफ चेंज ऑफ मुमेंटम हा कुणाला किंवा असं लिहा तुम्ही पी अपॉन टी पर टाईम जो रेट ऑफ चेंज आहे तो कुणाला प्रपोर्शनल असतो प्रपोर्शनल टू द ॲप्लाईड फोर्स and the change of momentum occurs in the direction of force to rate of change of momentum kunala proportional asto applied force la manje jevda force jast asel tevda rate of momentum ban kay asnar hai rate of change of momentum to sudha jast asnar hai ani jevda tumcha applied force kami tevda rate of change of momentum sudha kami asnar ani jo change of momentum ahe to kontya direction madhe asto ज्या डायरेक्शनमध्ये फोर्स आहे त्याच डायरेक्शनमध्ये तुमचं काय असतो मुमेंटम चेंज ऑफ मुमेंटम ओके ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सिंपल आहे एव्हरी ॲक्शन फोर्स हॅज अ इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स बघा प्रत्येक ॲक्शन फोर्सला तेवढाच इक्वल आणि अपोजिट काय असतो रिॲक्शन फोर्स असतो आणि दोघंही एकमेकाला सायमल्टेनियसली ॲक्ट होत असतात which acts simultaneously okay so this is newton's third law of motion so three marks sathi the three laws ahe te tumhi straight karna ta avashyak ahe now next question to problem hai to baghu apan now next question the velocity of car increases from 54 km per hour to 72 km per hour एका कारची जी व्हेलॉसिटी आहे ती इन्क्रीज केलेली आहे वाढवलेली आहे फिफ्टी फोर किलोमीटर टू सेवन्टी टू किलोमीटर हाऊ मच वर्क डन इफ द मास ऑफ कार इज 
फिफ्टीन हंड्रेड किलोग्रैम जर तै कार जे मस है तो फिफ्टीन हंड्रेड किलोग्रैम आल तो वर्क डन अपने फाइंड कराए सो मस कि है फिफ्टीन हंड्रेड किलोग्रैम आता इनिशियल वेलॉसिटी कि होती बिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर सो ताला मीटर पर सेकेंड करू सो मीटर पर सेकेंड कराएं तो फाइव अपॉन एटीन लक्षा ठेवा किलोमीटर पर आवरच सॉरी मीटर पर सेकेंड कराएं तो किती ने मल्टीप्लाय कराव लगत फाइव अपॉन एटीन सो आता बगा एटीन वन जा एटीन एटीन थ्री जा फिफ्टी फोर और थ्री फाइव जा कि हो रहा फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड मजे इनिशियल वेलॉसिटी कि फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलॉसिटी कि है सेवेन्टी टू किलोमीटर सो ताला मीटर पर सेकेंड करता फाइव अपॉन एटीन ने क्या करना मल्टीप्लाय करना एटीन वन जा एटीन एटीन फोर जा सेवेन्टी टू और फोर फाइव जा कि ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड सो वी कि आला ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड यू कि आला फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड सो हे दोन आधी नोट करूँ घनतर अपने का फाइंड कराएं वर्क डन इफ वेलॉसिटी और इन्क्रीज इन द वेलॉसिटी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्म्यूला लक्षा ठेवा वर्क डन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला क्या वन हाफ एम वी स्क्वेर म वेलॉसिटी वी आता वन हाफ एम वी स्क्वेर वेलॉसिटी यू आता वन हाफ एम वी स्क्वेर तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला वन हाफ एम वी स्क्वेर माइनस वन हाफ एम वी स्क्वेर सो दोगे वन हाफ कॉमन है सो वन हाफ कॉमन काड़ला यम सुधा मस दोगे कॉमन है तो ही कॉमन काड़ल तो ये बगा का वी स्क्वेर माइनस यू स्क्वेर सो वी ची वैल्यू कि ट्वेंटी मगाशी का होती अपन यू ची वैल्यू कि फिफ्टीन सो ट्वेंटी चा स्क्वेर मजे ट्वेंटी मल्टीप्लाय ट्वेंटी सो का फोर हंड्रेड आ फिफ्टीन मल्टीप्लाय फिफ्टीन फिफ्टीन चा स्क्वेर टू ट्वेंटी फाइव सो फोर हंड्रेड मैनस टू ट्वेंटी फाइव मजे कि वन सेवेन्टी फाइव मस कि है बगा सुरुआती दिल हो प्रॉब्लम मे मस इज इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रेड ओके सो ता हाफ के फिफ्टीन हंड्रेड ऐसी हाफ तो तो कि सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी तो मैं तो एन्सर कि आल इकड़ सेवेन फिफ्टी इकड़च ये दोनों माइनस करूँ वन सेवेन्टी फाइव सेवेन फिफ्टी मल्टीप्लाय जर तुम्हें वन सेवेन्टी फाइव के एन्सर कि वन लैख टू फिफ्टी जून ये क्या आंसर आना है सो अशा प्रकार कैलक्युलेशन कर आंसर फाइंड आउट कराए ओके तुम्हारा हा प्रॉब्लम सुधा का व्यवस्थित सॉल्व करता है तो इतर सब्जेक्ट से सुधा अपन क्वेश्चन पेपर तैयार के लिए नक्की बगा जेनेकर तुम्हारा यूनिट टेस्ट मधे अशा प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारा दिखाई नक्की तुम्हारा फायदा होके थैंक यू